Bora lá, galera! Mais um desafio aqui hoje no canal. Bom, uh, hoje vamos falar de dopamina. Dopamina é uma catecolamina, ok? Uh, Para que serve dopamina? Enfim, o que, que é isso? Vamos entender tudo. Vamos lá, com calma. A dopamina ela é uma droga que ela pode fazer vasodilatação, como ela pode fazer vasopressão, ou seja, ela faz vasoconstrição de vasos, beleza? Então, olha só, se ela for utilizada em doses baixas, ela pode fazer vasodilatação, tá? Então, ela ajuda na contratilidade, mas ela faz vasodilatação. Agora, se você usar ela numa dosagem maior, aí sim, ela vai estar tá fazendo a função de vasopressora, que muitas das vezes ela é utilizada para aumentar a pressão. Pode ser, por exemplo, aquele paciente que teve um uma parada cardiorrespiratória, teve ali as reanimações, esse paciente voltou e nos cuidados pós-parada pode ser indicado dopamina para manter e melhorar essa pressão, ok? Vamos, ler, vamos entender também uma coisa aqui. É uma droga que ela vai fazer o quê? Uma vasoconstricção de vasos para aumentar a pressão. Só que se você tem um paciente chocando ou chocado, não adianta você fazer ela para fazer vasoconstricção e aumentar a pressão se eu não tenho volume de sangue circulante. Então é necessário entender o quê? Que a dopamina, ela vai ajudar, mas ela precisa também entender que eu preciso de volume. Então se o paciente está perdendo volume, primeira coisa, né? Isso já parte lá da emergência. Se está perdendo volume, eu tenho que estancar... É, essa perda, né? fazer estancamento do, do sangue ali, fazer bloqueio, fazer torniquete, sei lá. E em seguida ela tem que fazer volume também, que não adianta usar uma droga vasopressora, porém se eu não tenho volume para fazer pressão. Então não adianta ter um vaso é, feito a vasoconstricção se eu não tenho volume ali para dar pressão, ok? Então é uma droga que ela vai ajudar bastante, porém ela precisa... Ela precisa de, um, de uma ajuda, né? Ela precisa de um volume ali do sangue, tá bom? Pode ser feita em adultos e com muito cuidado em crianças, tá? A dosagem é bem diferente, isso vai depender muito de cada situação. Geralmente quem a utiliza é a UTI, neonatal UTI pediátrico, né? A neonatal nem tanto muito por conta da, da questão da vasoconstricção. A gente pode ter esquemia de membros inferiores aí das, desses RNs, ok? Vamos entender aqui um pouquinho da droga da apresentação dela. Então tá aqui, ó, cloridato de dopamina, tá? E tá escrito aqui, essa informação que ela é muito importante, 5 mg por ml. E tá falando aqui que a ampola é de 10 ml. Então, galera, olha só, se cada 1 ml tem 5 mg, essa ampola toda tem 50 mg. Como assim? Ó, 10 vezes 5, 50. Então ela tem 50 miligramas de dopamina, tá bom? Olha só, é uma ampola bem grande. Olha só, é uma ampola bem grande, tá bom? É exclusivamente feita via endovenosa. Ainda está escrito, ó, exclusivamente para uso intravenoso. É, que está falando de venda, isso para a gente não importa. Validade já está vencida, né? Julho de 2019, tem lote, isso é importante. Código de base, que vai ajudar muito o controle de estoque da farmácia. Ela tem aqui no seu gargalho, aqui, ó, um negocinho azul, vai facilitar bastante a quebra. Lembrando que fica muito medicamento aqui em cima, então você tem que tirar esse medicamento aqui de cima, então você perde, beleza? Bom, a... como é que é feita essa droga? Galera, essa droga ela pode ser feita em soro glicosado 5% no soro de 250, Aí vai depender muito da rotina do setor, rotina da unidade, da condição clínica do paciente, porque essa droga ela pode reagir de formas diferentes em cada indivíduo, tá bom? Ela pode ser feita também em soro fisiológico. Então, no soro glicosado, é, quase tudo que está no soro glicosado ele vai intensificar mais o seu efeito. Então, se você faz algo com o soro glicosado, isso vai intensificar mais, vai entrar mais fácil nas células devido à glicose e o medicamento estará associado, tá bom? Ah, então, geralmente, essa, esse medicamento aqui, a gente não vai fazer ele em um equipo simples, nós não vamos fazer ele em acesso periférico, só em último, 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 último caso, de preferência que não faça, tá? Você vai fazer isquemia, você vai fazer 
isquemia de vaso. Então, interessante que, se for pensar no acesso periférico, pensa na jugular externa, que seria um vaso mais calibroso, que não teria tanto problema, tá bom? Então, a droga vasoativa, drogas vasoativas a gente sempre vai fazer em acesso central. Outra coisa, nós também não vamos fazer uma droga dessa em um acesso simples, tá? Aliás, em um equipo simples, a gente vai fazer um equipe de bomba de infusão. Logo, ela sempre é feita em bomba de infusão, tá bom? Então, se a gente fosse controlar em, em bomba de em, em equipo simples, a gente ia fazer altas dosagens ali no paciente, tá bom? Vamos imaginar, o paciente está recebendo ali 15 ml por hora. Como é que você controla no gotejamento 15 ml por hora? Para e pensa, vai dar quantas gotas por minuto? ou nem vai dar uma gota por minuto, como é que você controla isso? Não dá. Então, a bomba de infusão para as drogas vasoativas é essencial. Por isso que na UTI, os a, uma configuração mínima de um leito é ter três bombas de infusão. Porque partindo do pressuposto que esse paciente está grave e vai receber uma droga vasoativa, já tem que ter uma bomba de infusão para fazer esse medicamento, tá bom? Então, vamos fechar a ideia. É uma droga vasopressora, ela faz vasoconstricção. Numa dosagem baixa, ela pode até fazer vasodilatação. E ela também não tem interferência no sistema renal, tá bom? Ah, então, ela é uma droga vasopressora, mas o paciente precisa ter volume, precisa ter volume circulante, tá? Isso é interessante. Ah, ela é feita em acesso venoso central, de preferência, tá? Jamais em periférico, só nos casos que eu falei lá, mas cuidado com essas exceções para não se tornar uma regra. Equipo de bomba de infusão, logo, uma bomba de infusão contínua, tá bom, galera? Independente de onde você estiver no mundo, vai fazer uma droga dessa, bomba de infusão contínua, tá? Porque se você for tentar controlar, você vai fazer uma dosagem muito alta, se você vai ter um paciente com, é, explodindo ali com a pressão arterial bem elevada. Aí você vai ter que parar ele e fazer um niprid, você vai ficar brincando de niprid, dopamina, e isso não vai ser legal, tá bom? Ah, paciente, pessoal, é basicamente isso, tá? É uma droga tranquila, é uma droga que a gente usa sempre pós-emergência ou em emergência, o paciente chega chocado ali. Ah, geralmente, a forma que ela é prescrita já é meio padronizada, eu não quero falar aqui porque eu, eu até ia falar, mas como tem vários protocolos institucionais, eu não quero interferir e nem ser culpado por estar tá falando alguma coisa que talvez uma instituição não concorde, tá? Então, a droga é feita dessa forma. Independente de, de protocolo, de como essa droga vai ser configurada, ela tem que ser feita em acesso central com bomba de infusão. E geralmente em sorbiclosato 5%. Ou 250 ou 500 ml. Claro que isso vai depender de instituição para instituição. Beleza? Galera, espero vocês no próximo desafio. E não deixa de... É, não deixe de cumprir, de descumprir o nosso trato, que é indicar para o seu amigo é, esses vídeos que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Até mais! Música